ওয়েলকাম টু মাধ্যমিক ইউটিউব চ্যানেল তো কেমন আছো তোমরা আজকে আমরা করব ত্রিকোণমিতির কোষে দেখি কুড়ির পার্ট টু এর আগে পার্ট ওয়ানে আমরা নয় দাগ পর্যন্ত করেছি তো আজকে শুরু করব দশ দাগ থেকে তো দশ দাগের অঙ্কে বলছে একটি গুণায়মান রশ্মি মাইনাস ফাইভ পূর্ণ ওয়ান বাই টুয়েলভ পাই কোন উৎপন্ন করেছে রশ্মিটি কোন কোন দিকে কতবার পূর্ণ আবর্তন করেছে এবং তারপর আরও কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছে তা হিসাব করে লিখি তাহলে একটা কনসেপ্ট আছে যে কোন সর্বদা যদি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরে তাহলে সেটা পজিটিভ আর যদি ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরে তাহলে সেটা হবে নেগেটিভ তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু নেগেটিভ দেওয়া আছে তাহলে এটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরছে এবার কবার পূর্ণ আবর্তন করেছে টু পাই মান হচ্ছে একবার পূর্ণ আবর্তন টু পাই মানে হচ্ছে একবার পূর্ণ আবর্তন তাহলে এখানে টু পাই কবার হয়েছে দুবার হয়েছে টু পাই টু পাই ফোর পাই ফোর পাই হয়েছে তারপরে এক্সট্রা কিছু ঘুরেছে তার মানে দুবার অবশ্যই পূর্ণ আবর্তন করেছে আর কত এক্সট্রা করেছে সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পূর্ণ ওয়ান বাই টুয়েলভ রেডিয়ান কোন উৎপন্ন করেছে যেটার যদি আমরা ষ ডিগ্রিতে মান বের করি অর্থাৎ ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে মান বের করি তাহলে সেটা হবে মাইনাস একশো পঁচানব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছে তাহলে অ্যান্সারটা হবে দুবার পূর্ণ আবর্তন করে আরও একশো পঁচানব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছে এবার চলে আসা যাক এগারো দাগের অঙ্কে এগারো দাগের অঙ্কে বলছে এবিসি একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ অঙ্কন করেছি যার সমান বাহুদারের অন্তর্ভুক্ত কোন এবিসি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবিসি এর সমদিখণ্ড এসি বাহুকে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করেছে তাহলে এবিডি বিএডি সিবিডি ও বিসিডি এর বৃত্তীয় মান নির্ণয় করি দেখো এবিসি একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ দ্বারা অন্তর্ভুক্ত কোন এবিসি সমান সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে কোন এ আর কোন সি পরস্পর সমান হবে এবং একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করে যেটা পেরাবে সেটার হাফ হবে অর্থাৎ অর্ধেক হবে তাহলে সেটা হবে একশো পঁয়ত্রিশ বাই দুই আর যেহেতু এবিসি এর সমদিখণ্ডক এ সরি এবিসি এর সমদিখণ্ডক বিডি তাহলে এই কোন আর এই কোন পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ এবিডি ও সিবিডি পরস্পর সমান হবে এবং সেটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির অর্ধেক হবে এবার এদের আমরা বৃত্তীয় মান বের করবো অর্থাৎ পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করে দেবো তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে এবিডি ও সিবিডি এর মান হচ্ছে পাই বাই এইট আর বিএডি ও বিসিডি এর ভ্যালু হবে থ্রি পাই বাই এইট এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার চলে আসা যাক বারো দাগের অঙ্কে বারো দাগের অঙ্কে বলছে এবিসি সমবাহু ত্রিভুজের বিসুই ভূমিকে ই পর্যন্ত বর্ধিত এমনভাবে করা হলো যেন সিই সমান সমান বিসি হয় এ ই এ কমা ই যুক্ত করে এসি ত্রি এসিই ত্রিভুজের কোণগুলির বৃত্তীয় মান নির্ণয় করি তাহলে আমাদের ছবিটা দেখো এ বি সি এরা হচ্ছে একটি সমবাহু ত্রিভুজ তার বিসি বাহুরকে আমি বর্ধিত করছি ই পর্যন্ত এমনভাবে যাতে বিসি সমান সমান সিই হয় তাহলে এবার আমি এ আর ই যুক্ত করলে ত্রিভুজ এ সিই এই ত্রিভুজটা একটা সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ হয় কারণ কি এটা এ বিসি সমান সমান এসি আবার বিসি সমান সমান সিই তাহলে আমরা লিখতে পারি এসি সমান সমান সিই তাহলে এটা একটা সমদ্বিবাহু এ সিই একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ যার এই কোন আর এই কোন পরস্পর সমান হবে এবং সেটা হবে কত ষাট ডিগ্রি এর অর্ধেক অর্থাৎ একশো একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস একশো কুড়ি বাই দুই অর্থাৎ ষাট ডিগ্রি অর্ধেক অর্থাৎ তিরিশ ডিগ্রি এখানে এটা একশো কুড়ি ডিগ্রি কেন বিয়োগ করা হলো কারণ এ সিই এটা হচ্ছে একশো কুড়ি ডিগ্রি কারণ কি সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোন প্রত্যেকটি কোন হচ্ছে ষাট ডিগ্রি তাহলে এটা যদি একটা সরল কোন ভাবি তাহলে এটা যদি ষাট হয় তাহলে এইটুকু হবে কত একশো আশি মাইনাস ষাট অর্থাৎ একশো কুড়ি ডিগ্রি তাহলে কোন এ সিই সমান সমান একশো কুড়ি ডিগ্রি তাকে আমি পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করলে বৃত্তীয়মান বেরোচ্ছে টু পাই বাই থ্রি আর সিএই আর সিই এ এরা পরস্পর সমান হবে এবং সেটা হবে তিরিশের তিরিশকে পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করলে হবে পাই বাই সিক্স রেডিয়ান তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার চলে আসা যাক তেরো দাগের অঙ্কে তেরো দাগের অঙ্কে বলছে কোনো চতুর্ভুজের তিনটি কোণের পরিমাপ যথাক্রমে পাই বাই থ্রি ফাইভ পাই বাই সিক্স ও নাইনটি ডিগ্রি হলে চতুর্ভুজটি চতুর্থ কোণটির ষষ্ঠিক ও বৃত্তীয় মান নির্ণয় করি তাহলে দেখো আমাদের যেটা দেওয়া আছে প্রথম দুটো বৃত্তীয় পদ্ধতিতে দেওয়া আছে পরেরটা ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে দেওয়া আছে মান তাহলে আমরা যে দুটো বৃত্তীয় পদ্ধতিতে দেওয়া আছে সেটাকে আমরা ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে নিয়ে এসছি নিয়ে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি ষাট ডিগ্রি আর দেড়শো ডিগ্রি হচ্ছে এবার আমরা জানি চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি তার থেকে তিনটি কোণের সমষ্টিকে বিয়োগ করে দিলে আমরা চতুর্থ কোণ পেয়ে যাবো ষাট ডিগ্রি এবং তাকে বৃত্তীয় মানে প্রকাশিত করলে পাই বাই একশো দিয়ে গুণ করবো অর্থাৎ হয়ে যাবে পাই বাই 
থ্রি ডিগ্রি খুবই ইজি অঙ্ক এবার চলে আসা যাক শর্ট কোয়েশ্চেন অর্থাৎ এম সি কিউ আর সত্য মিথ্যা এবং শূন্য স্থান পূরণে তাহলে এম সি কিউতে প্রথম মেয়ে অঙ্কটায় বলছে একটি ঘড়ির কাটার একটি ঘড়ির মিনিটের কাটার প্রান্তবিন্দু এক ঘন্টায় আবর্তন করে সেটা কতটা আবর্তন করবে তাহলে দেখো একটা ঘড়ির কাটা মিনিটের কাটা সেটা এক ঘন্টায় পুরো পূর্ণ আবর্তন করে কারণ এক ঘন্টায় পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘরে তিনশো ষাট ডিগ্রির বৃত্তীয় মান কত হবে টু পাই তাহলে অ্যান্সার হবে আমাদের ডি টু পাই এবার চলে আসা যাক দুই দাগের অঙ্কে দুই দাগের অঙ্কে বলছে পাই বাই সিক্স রেডিয়ান সমান কত হবে পাই বাই সিক্স রেডিয়ান সমান সমান কত হবে ডি তিরিশ ডিগ্রি কিভাবে পাই বাই সিক্সকে আমরা একশো আশি বাই পাই দিয়ে গুণ করে দেব পাই পাই কেটে যাবে নিচে তিনশো আঠেরো তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এটা খুবই সহজে বের করা যায় ডি তিরিশ ডিগ্রি এবার তিন দাগে আসা যাক বলছে একটি সুষম সরভুজের প্রতিটি অন্তক্ষণের বৃত্তীয় মান এবার একটা সুষম সরভুজের অন্তক্ষণ কি করে বের করব প্রথমত একটি সুষম সরভুজের বহিক্ষণটা বের করতে হবে তাহলে সুষম সরভুজের বহিক্ষণ সমান সমান কি হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ সরভুজের বাহুর সংখ্যা অর্থাৎ ছয় তাহলে ভাগ করলে হবে ষাট ডিগ্রি তাহলে আমাদের বহিক্ষণ বেরিয়ে গেল ষাট ডিগ্রি তাহলে অন্তক্ষণ কি হবে অন্তক্ষণ প্লাস বহিক্ষণ সব জায়গা দেখো অন্তক্ষণ প্লাস বহিক্ষণ সমান সমান হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে অন বহিক্ষণ যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে অন্তক্ষণ হবে একশো কুড়ি ডিগ্রি তাহলে একশো কুড়ি ডিগ্রির বৃত্তীয় মান পাই বাই একশো আশিতে গুণ করলে হবে বি টু পাই বাই থ্রি তাহলে এটা খুব মনে রাখার বিষয় সেটা হচ্ছে বহিক্ষ সরি সরভুজের বহিক্ষণ সমান সমান তিনশো ষাট ভাগ বাহুর সংখ্যা এটা যদি মনে রাখো এবং অন্তক্ষণ প্লাস বহিক্ষণ সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি মনে রাখো তাহলে এই অঙ্কটা করা খুবই ইজি ব্যাপার এবার চলে আসা যাক চার দাগের অঙ্কে বলছি এস ইকোয়াল টু আর থিটা সম্পর্কে থিটা এর মান পরিমাপ করা হয় কোন পদ্ধতিতে অবশ্যই বৃত্তীয় পদ্ধতিতে তাহলে অ্যান্সার হবে বি বৃত্তীয় পদ্ধতিতে পাঁচ দাগে বলছে এ বি সি ডি বিত্তস্ত চতুর্ভুজের কোন এ সমান সমান একশো কুড়ি ডিগ্রি হলে কোন সি এর বৃত্তীয় মান কত হবে হিসাব করে লিখি তাহলে এখানে তোমাদের যে উপবাদ্য পড়েছিলে যে বিত্তস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোনগুলো পরস্পর সম্পূরক তা সেই সেই অ্যাপ্লিকেশানটা এখানে ইউজ হবে এখানে এ বি সি ডি তাহলে এই কোনটা একশো কুড়ি ডিগ্রি হলে এটা তার সম্পূরক কোন অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি মানে একশো কুড়ি অর্থাৎ হবে ষাট ডিগ্রি এটা কত কিসে মেরে হলো ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে মান বেরোলো এবার এটাকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে নিতে গেলে পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করে দিতে হবে সেটা অ্যান্সার হবে পাই বাই সরি হ্যাঁ পাই বাই থ্রি এবার চলে আসা যাক সত্য মিথ্যায় তা সত্য মিথ্যার প্রথম অঙ্কে বলছে একটি রশ্মির প্রান্তবিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে কোন ঘোরার জন্য উৎপন্ন কোনটি ধনাত্মক হবে অবশ্যই ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে আমরা এর আগেই দেখেছি যে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে কোনটি ধনাত্মক হয় তাহলে অ্যান্সার আমাদের এটা হবে সত্য তারপরে বলছে একটি রশ্মির প্রান্তবিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাটার দিকে দুবার পূর্ণ আবর্তনের জন্য সাতশো কুড়ি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় এবার এখানে দেখো একটা রশ্মি ঘড়ির কাটার দিকে দুবার পূর্ণ আবর্তন করলে একবার দুবার তাহলে একবার পূর্ণ আবর্তনে তিনশো ষাট তাহলে দুবার পূর্ণ আবর্তনে সাতশো কুড়ি ডিগ্রি হয় কিন্তু যেহেতু ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরেছে তাহলে এটা ধনাত্মক হবে না এটা হবে ঋণাত্মক তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের মিথ্যা এবার চলে আসা যাক শূন্য স্থান পূরণে তাহলে শূন্য স্থান পূরণে প্রথম কি বলছে এক দেখে পাই রেডিয়ান একটি ড্যাশ কোন পাই রেডিয়ান একটি ধ্রুবক কোন পাই পাই মানে একশো আশি ডিগ্রি এটা একটা ধ্রুবক পাই পাই ইকুয়াল টু একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এটাকে আমরা ধ্রুবক কোন হিসাবে বলতে পারি ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে এক রেডিয়ান মান সমান সমান কত হবে দেখো ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে এক রেডিয়ান মানে হচ্ছে পাই রেডিয়ান মানে একশো ডিগ্রি তাহলে এক রেডিয়ান মানে কত একশো ডিগ্রি বাই পাই এবার পাইকে যদি তোমরা ভ্যালুতে বসাও তাহলে থ্রি হয় তাহলে এটাকে যদি ভাগ করে দাও একশো দিয়ে তাহলে তোমাদের হবে সাতান্ন ডিগ্রি ষোলো মিনিট সাত বাইশ সেকেন্ড প্রায় এই মানটা তোমরা পুরো মুখস্থ রাখো এই মানটা তোমাদের দরকার সাতান্ন ডিগ্রি ষোলো মিনিট বাইশ সেকেন্ড আর যদি পয়েন্টে বের করতে চাও তাহলে একশো আশিকে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর দিয়ে ভাগ করে দিলে তোমাদের পয়েন্টে বেরোবে সাতান্ন পয়েন্ট সামথিং আসবে তাহলে এই মানটা তোমরা মনে রাখো সাতান্ন ডিগ্রি ষোলো মিনিট বাইশ সেকেন্ড প্রায় এক রেডিয়ান সমান সমান এবার চলে আসা যাক তিন দাগের অঙ্কে তিন দাগে বলছে থ্রি পাই বাই এইট পরিমাপের কোনটি সম্পূরক কোনের বৃত্তীয় মান কত হবে দেখো এটা ডিরেক্ট বের করা যায় ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে নিয়ে গিয়েও বের করা যায় তো ডিরেক্ট বের করতে গেলে কি হবে দেখো পাই মানে কত একশো ডিগ্রি তাহলে সম্পূরক কোন মানে কি দুটো কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হবে তাহলে
वियोग कर दी कि फाइव पाई बट तेल अन्सार है हमारे फाइव पाई बट डेक्ट वित्तीय पद्धति मान बेड़िए आस जी तुम्हारा चाहो तो तुम्हारा ये प्रथम षष्टिक पद्धति अर्थात एकशो आशी बै पाई दिए गुण कर दाओ एकशो आशी बै पाई दिए गुण कर लेटा आसार के बाद एकशो आशी वियोग करो वियोग कर लेटा आसा के आबाद वित्तीय पद्धति नहीं चो तो अनेक झमेला है तरह के पाँच थे थ्री पाई बट वियोग कर दी फाइव पाई बट एक बारे तुम्हारे अन्सार बड़िए चले आस चले आसा जा संक्षिप्त उत्तरधर्मी प्रश्न तो एक दागे बोलते एक कोणे डिग्री ते मान डी ए रेडियन मान हे ओ कोटार ही रेडियन मान हे आर ताल आर बरि आर बी एखे हमें सरि सरि एखे हमें डि बर बेर कर फेले तेल देखो डिग्री ते मान डि देव आ रेडियन मान आर देव आ डि डिग्री समान समान लिखते पाई बशो आशी इंटू डि से समान समान हमें रेडियन मानते बोलते आर ता डि बर समान समान एकशो आशी बै पाई है तेल आर बी एखे आर बी जो बेर है तेल एट उल्टे जाए अर्थात पाई बशो आशी डिग्री हमारे अन्सार तेल एखे अन्सार है पाई बशो आशी डिग्री बर अंक अनुजाई एबारे तेष्टि डिग्री पैंत मिनट पंदो सेकेंडर पूरक कणर मान निर्णय कर ता देखो पूरक कण मान कि दोटो कणर समष्टि नब्बे डिग्री है तेल ये तेष्टि डिग्री पैंताल पैंत मिनट पंदो सेकेंडर पूरक कणर मान है तरह के वियोग कर दीते हैं नब्बे नब्बे थे वियोग कर दीते हैं वियोग कर ले प्रथम ये तुम्हारा इटा के लिखे फेल ये फर्माटे लिखे दिए एबार ऊपर जिरो जिरो मान तुम्हारा से मिनट घंटा सेकेंडर जो वियोग करो सरकम ये षाट धरे नाओ तो षाट डिग्री धरे नीले पंद पंदो से सरि सरि षाट सेकेंड धरे नहीं जिरो जिरो सेकेंड के षाट सेकेंड धरे ना तो पंदो वियोग कर पैंतालिस सेकेंड है और एक एक क्यारि कर क्यारि कर पैंत मिनटर संगे एक एक मिनट जुक्त है अर्थात छत्तीस मिनट है आबा षाट मिनट धरे नाओ छत्तीस मिनट वियोग कर ले चौबीस सेकेंड आर एक क्यारि कर चौष्टि सेकेंड चौष्टि डिग्री है चौष्टि डिग्री थे नब्बे नब्बे डिग्री थे चौष्टि डिग्री वियोग कर दी है छब्बीस डिग्री तेल अन्सार है छब्बीस डिग्री चौबीस मिनट पैंतालिस सेकेंड ये हे अन्सार एकदम